ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഫാത്തിമ എല്ലാവർക്കും ഇസാസ് ഫുഡ് വേൾഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പൊ ഈ സ്നാക്ക് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാൻ എടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഇഞ്ചിയെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അധികം എരിവില്ലാത്തതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിനെ കൂടി നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ പച്ചമുളക് ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് സവാളയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സവാളയൊക്കെ ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടികളെ കൂടി ഒന്ന് പച്ചമണം മറന്നവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൊതിനയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർക്കാവുന്നതാണ് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ടയായി പോകാതെ നോക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിവിടെ ഏകദേശം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവുന്നത് വരെ ഇതിനെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചാൽ മതി അപ്പോഴേക്ക് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ കുക്കായി കിട്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ഏകദേശം ഒന്ന് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ള ചിക്കൻ കുറച്ച് വലിയ വലിയ പീസുകളായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒടിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടറിയുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കതിന്റെ ഈ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം ഞാൻ സൈഡ്സ് ഒക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് നമുക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മളുടെ ബ്രെഡിന്റെ വെള്ളഭാഗം ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പ
ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിവിടെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലാക്കി ഓരോ ഉരുളകളാക്കി ഇട്ടെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് ഉരുളകൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ ബ്രൗൺ പാർട്ടും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മൈദ കലക്കിയത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട കലക്കിയത് എടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആദ്യം ഈ മൈദയിൽ ഒന്ന് മുക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊതിഞ്ഞെടുക്കാം ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകളും ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോന്നായിട്ട് ഈ ചൂടായ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പോരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഓയിലേക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചിക്കൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കാണിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിൽ ഓൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും റെസിപ്പിയുമായ